Hello all, welcome to NRD IAS Academy and uh, now we are going to discuss rule number 16th. Alright? Yes, this is a recommended expression, general. In English, law. see, general many means chala. Many means chala. And moreover, many ki opposite word is much. Big tell us so much ane padam eppudu kuda manam uncountable scenario lo teeskuntam endrona ma much ane eppudu kuda uncountable scenario lo teeskuntam what about many countable scenario much anna kuda chaala many anna kuda chaala an meaning vastadi so but it is always taken uncountable scenario and what is this countable scenario you see that many students many girls many boys Oh, generally it is the expression. And when you speak about much, uh, like, you know, much water, much sugar, you know, much money, much empowerment. You see that. And uh, much is always, prati sari kuda manamu, uncountable scenario lo vada kuntam. Whereas many uh, countable sense lo vada kuntam. So simple logic is this. Many takes always plural noun and plural verb. And uh, many students are going to temple. And uh, is going to temple ananga. So, kabati, many ekkadaite vasthu do, immediate ka plural noun and plural verb ane use chastam. That's all finished. And next, aite, ipar chun nama, many takes plural noun and plural verb. That's fine. Iti indro elan te issue leidu. Kaka po te, e roju lo, konni competitive exams lo, many tarvata letter A ane di raayadam jargutundi. Letter A ane di raayadam jargutundi. So, in this sandarbham, many uh, takes a singular noun and a singular verb. In this case, A is not singular. Ka? Oh, and the meaning is Oka. Oka. There is a boy. And the Oka Baludu Unnadu. Uh, there is a mango. And the Oka Mamidi Pandu Undi. And the, when you take a, which means like singular. So, kabati, many or uh, takes a singular noun and singular verb. Many a boy is going to temple, many a girl is going to temple, see many a person is reading a book, see all time we are reading many a tarvata, in the country a and is okati and a singular kabati, he could have watched a 20 noun singular lo undali, even verb kuda singular lo undali, that's all the simple logic, adamindika simple one. Okay, this is the expression. Okay, I say, Mudo di kuda manaki was tundi, dani peri, many of antam, sadarananga. Yamantam, many of. Generally takes plural noun and plural verb. You see that. Many of generally takes plural noun and plural verb. So you see right now, uh, see, many of, many of the students, many of the boys, many of the girls. See, many of the members, many of the men, many of the women. See, generally we time, uh, we, we uh, generally write uh, R and a Rastam general. Ga. Many of them are, many of us are, you know, so like this. Many Tarvata Vachya 20 noun, Leda Pranaunu. Etla undali, plural lo undali. Adhe vidanga, verb yala undali, obviously, idi kuda plural lo ne undali. So, e logic mana maintain chayali kada. So, and the chemical okay, syntax group of like a and jerigin. Many plus plural noun goes to plural verb. Many or plus singular noun goes to singular verb. After the many of plus goes to plural noun plus plural verb is finished that much. So, e logic we got the made comfortable. Ma. Okay, na? so sir, example this kunam so that we get the clarity and the example this kunam chodama. First question of chisikara clear ga chodandi. Many a student is absent today. May come in jara. Many a student. Emma, a student means what? Singular. And the verb we have to ask you to is an easy ask you to ask you to general ga many tarvata a ane article was the singular noun no singular verb raval ane ask you Okay na? So many tarvata oka vela uh, chunam. It is a logic. Many a student are students. And the general ga a ane di singular ka abati. Ikada vachya at one noun yala undali singular lo undali. E noun plural lo unda kooda du. Yo andi ke idhi tappu. And the general ga idhi correct one chepthu naamo. Many a student. Yem leedu paayna edhe ite raasa mo. Meeko representation i badani ki. Meem malli oksa chepthu naam. And the yem leedha kada. Adama thunda. So yema many a student. Ane di singular ka. So andi ke malli oksa sari evaraina poro paattu na. Students raase avakasham hundi. Emma ala raya kuda do and chapuna. So Yem Rayali, many a student is absent today. So like that we have to understand. 
closed and next point this one ma many an institution you see that many an institution is providing lab facility to its students meer gamaninchandi ikkada many an institution ee sentence lo teesukunte ema of course ipudu a ane vachindi ga an anna kuda same meaning enduku ante evaithe padalu a a nunchi amaha varaki palugutunnayo vaati mundu manam em rastam an anedi rasukuntam institution you see that e ఎక్కడుంది ఈ అ ఈ ఉమ్ అహా అంటే అర్థం ఏంటి అ ఆ నుంచి అమ్మ హా వరకు పలికేటువంటి పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పదాలన్నీ ముంగట కూడా ఏం రాసుకోవాలి అండ్ రాసుకోవాలి మీరు పైన తీసుకుంటే స్టూడెంట్ ద వర్డ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్ కాబట్టి మనం ఏ రాసుకున్నాం అది కింద తీసుకోండి మెనీ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏమా ఇన్స్టిట్యూషన్ The sounding is what e, kabati an anidhi raskoda nchari gindi. It's finished I think. So next point is kundi many students. Meer gavani chanda ma many the word is plural students anidhi kuda plural. So barbi em tis koali have have tis koali anti kada has tis ko kuda du anti kama na em tis kuna have anidhi tis koali. Kini chun na answer em ochindi have anidhi tis kuna finished. जनरल प्रसक्ति केवल मन आरमें प्रयत्न ई थिंक यू हाव अंडर्स्ट वाट दिस् फिस्ट सो ई विधा थ्री एक्सप्रेस मेनी वे चलो मेनी अने जनरल प्लूरल मेनी अने जनरल प्लूरल सो दीन पकन प्लूरल नौन प्लूरल वर्ग अभी मन दिल नैक्स्ट मेनी तरह अ वस्ते आर्टिकल अ वस्ते सिंगुर् नौन सिंगुर् वर्ग अभी इक माला सेम लाजि मेनी उ आफ् आफ् तरह चपाँ सर एक्त आफ तस्को इधर्पेस इंग्ली लाइफ टाइम गुर्त आफ अने पदम एक्त वस्तो जनरल दाने तरवा वे नौन ले प्रनाउन एपड़की एलपटी प्लूरल अभी कंफर्म चुस्को फिस्ट टाइम सोटेमंटना पदार तरवा बर्ब वस्तो बर्ब एंटे सिंगुर् मिगता रे सदर्भा प्लूरल प्रयत्न चयु सो दिस्ज वाट ऐक् लाजि बिहेड दिस् ओके सो लेटे द नैक्स्ट रूल सो दट वी अंडरस्टा अट इन डीटेल चूडम रूल नंबर सी चाल इंपारटेंट रूल मन चाल सदर्भा रूल चूडा जरूरी चूडम मोर देक्सर नाउन अंड सिंगुर् वर्ब मोर दू थ्री Four up to infinity, more than ten, more than thousand, more than two thousand, more than three thousand. Emma, go infinity. Ah, my real luxury this one, Emma. So takes plural noun and plural verb. This is actually the logic you have to understand. And the main thing. So more than one, Emma, one and the singular ga. And the key, it is singular ka, but the ikad vachi at one day, Emma, noun yella ra wali, singular ra la wali. अदाने वर्ब एलांगुर्वाली वन अंत सिंगुर् चलो सिंगुर् नौन सिंगुर् वर्ब मरी अलाका मोर दखना टू उ थ्री उ अला फोर उ अटे इधे प्लूरल 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 काबी प्लूरल नौन आबी प्लूरल वर्ब इगो इध लाजिक वेरी सिंपल इधर स्टाडर्ड एक्सप्रेस मन एग्जाम वस्तुदे More than one student is going to temple. More than one student is going to college. More than two students are going to college. More than hundred students are going to college. See that more than thousand students are going to college. So sir, at my own time, more than there was a one or two. Then only singular noun, singular verb. अलग ने more than there was a two or two in the दानी का ना एक हुआ वो चीन आई अपुरु plural noun तीस कुंटा मो अलग ने plural verb कोड़ा तीस कुंटा मैं I think you know this one very well. So काबट नी नेमन तो ना नेटे more than अने phrase की singular noun excuse me more than one एमा इधर चाला important हो more than one अने उपर standard phrase हमारी अधि कलिपेर वस्तु दी गुरुत्व टेस्ट कोणी ये पुराई ना मोर दिन वनको अने फ्रेज की सिंगुर् नाउन मैं सिंगुर् वर्बाली अलाका सपोज इला वे 
ఎలా వచ్చింది మోర్ దాన్ టూ స్టూడెంట్స్ మోర్ దాన్ త్రీ స్టూడెంట్స్ అలా మోర్ దాన్ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఇగో ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ మోర్ దాన్ టూ మోర్ దాన్ త్రీ మోర్ దాన్ ఫోర్ అనే అనే ఫ్రేజ్ కి ప్లూరల్ నౌన్ మరియు ప్లూరల్ వర్బ్ ని రాయాలి అంటున్నాడు సో సింపుల్ గా మీరు చూసుకోండి ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు చాలా సింపుల్ గా రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి చూడండి మోర్ దాన్ వన్ సింగులర్ నౌన్ చలో సింగులర్ వర్బ్ చూడండి నెక్స్ట్ మోర్ దాన్ టూ మోర్ దాన్ త్రీ మోర్ దాన్ ఫోర్ మోర్ దాన్ ఇన్ఫినిటీ ఏమా ప్లూరల్ నౌన్ అలానే ప్లూరల్ వర్బ్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది ఐ థింక్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఎవరిబడి ఫినిష్డ్ సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఐ థింక్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ సో లెట్ స్టిక్ అప్ ద ఎక్సర్సైజ్ సో దాట్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇన్ డీటెయిల్ యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ తీసుకోండి ఒకసారి మోర్ దెన్ వన్ క్యాండిడేట్ హ్యాస్ అప్లైడ్ ఫర్ దిస్ పోస్ట్ ఇట్స్ ఫినిష్డ్ మీరు గమనించండి ఇక్కడ మోర్ దెన్ వన్ క్యాండిడేట్ ఏమా మోర్ దెన్ వన్ అనేది స్టాండర్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఓకే ఈ మోర్ దెన్ పక్కన ఏముంది వన్ ఉంది కాబట్టి క్యాండిడేట్ అనేది సింగులర్ వర్బ్ ఎలా ఉండాలి సింగులర్ లో ఉండాలి అంతేకాని హ్యాప్ తీసుకోవడానికి వీల్లేదు మనం ఏం తీసుకోవాలి హ్యాప్ తీసుకున్నాం చూడండి కింద రెడ్ మార్కులు ఇచ్చాం అర్థమవుతుందా సేమ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ చూడమ్మ మోర్ దెన్ ఫైవ్ పీపుల్ ఎంత మంది ఐదుగురు ఐదుగురు చూస్తున్నారా సో ఇక్కడ చూడండి మోర్ దెన్ ఫైవ్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని గుర్తు పెట్టేసుకోండి మోర్ దెన్ ఫైవ్ అంటే ఏంటమ్మా ఐదుగురు కన్నా ఎక్కువ సరే అది ఐదుగురా వంద మంద మనకు అనవసరం మోర్ దెన్ ఫైవ్ అన్నట్టుగా అంటే ఫైవ్ అంటే ఏంటి ప్లూరల్ అంటే జనరల్ గా ఐదు అంటే ప్లూరల్ కదా ఇగో పీపుల్ అంటే ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ప్లూరల్ పీపుల్ అనే పదం ఎప్పుడు సింగులర్ లో తీసుకోవద్దు మీకు తెలుసు పీపుల్ ఈజ్ అనద్దు పీపుల్ ఆర్ పీపుల్ ఆర్ పీపుల్ వర్ పీపుల్ హ్యాఫ్ ఏమా సో ఇలాంటి పీపుల్ డూ అంతేగాని పీపుల్ ఈజ్ పీపుల్ వర్స్ పీపుల్ హ్యాస్ పీపుల్ డర్స్ అని ఎక్కడా చెప్పద్దు ఎప్పుడు కూడా పీపుల్ అనేది ప్లూరలే అది సింగ్లర్ లో తీసుకోవడానికి వీల్లేదు సో కాబట్టి సో ఇది ప్లూరల్ కాబట్టి ఈజ్ తీసుకోవడానికి వీల్లేదు ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి ఆర్ మాత్రమే తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కింద చూడండి ఇక్కడ ఆర్ అనేది రాసుకోవడం జరిగింది ఫినిష్డ్ ఓకేనా సో లెట్స్ గుడ్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్డ్ వాట్ విల్ కమ్ మోర్ దెన్ టూ ఎంప్లాయీస్ మీరు గమనించండి స్టాండర్డ్ ఫ్రేజ్ అమ్మా మోర్ దెన్ టూ ఇట్స్ అ స్టాండర్డ్ ఫ్రేజ్ ఎంప్లాయీస్ ఇస్ ద నౌన్ ఇస్ ఫినిష్డ్ సో మోర్ దెన్ టూ ఇస్ ద టూ ఇస్ ద ప్లూరల్ ఏమా టూ అనేది ప్లూరలేగా సో ఎంప్లాయీస్ అనేది కూడా ప్లూరలే కాబట్టి ఈస్ తీసుకోవడానికి వీలు లేదు మరి ఏం తీసుకోవాలి ఆర్ ఆర్ ఆన్ సిక్ లీవ్ సి దాట్ మన్ ఫిలిస్ట్ అర్థమవుతుందా అంటే మోర్ దెన్ టూ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఆన్ సిక్ లీవ్ వాళ్ళు సిక్ లీవ్ లో ఉన్నారంట దాదాపుగా ఇద్దరి కన్నా ఎక్కువగా మోర్ దెన్ టూ ఎంప్లాయీస్ అంటే నలుగురు అవ్వచ్చు నలభై మంది అవ్వచ్చు వీడు ఉన్న దాచ్ ఓకేనా సో జనరల్ గా సో నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ తీసుకోండి మోర్ దెన్ వన్ చూడండి మళ్ళీ సింగులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చిందమ్మా వాట్ ఈస్ దిస్ మోర్ దెన్ వన్ వన్ ఇస్ ద సింగులర్ అండ్ ఈవెన్ నౌన్ ఈస్ ఆల్సో ద సింగులర్ చలో రైట్ డౌన్ ద వర్బ్ ఈస్ ఆల్సో సింగులర్ మనం ఆర్ రాయడానికి వీల్లేదు మోర్ దెన్ వన్ డే ఈస్ నీడెడ్ టు ఫినిష్ ద వర్క్ దట్స్ ఆల్ ఫినిష్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ చూడండి అందుకే ఏం రాసాడు ఇక్కడ ఈజ్ అనేది రాసుకున్నాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ చూడండి మోర్ దెన్ టెన్ స్టూడెంట్స్ మీరు గమనించారా మోర్ దెన్ తర్వాత ఏమొచ్చింది ప్లూరల్ నెంబర్ టెన్ వీ హ్యావ్ been given the plural number 10 so 10 is the plural students also plural so andukane ee has theesukodaniki veelledu manam em raayali have ani maatrame raayali kinda chudandi have ochindi gamanisthunnara so ee expression chaala important oka sari chuddam manam em raasamo more than 1 has more than 5 or next more than 2 or next more than 1 is next more than 10 have finished అంటే ఈ సింగులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటే నౌను సింగులరే వర్బ్ సింగులరే అదే ప్లూరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది అనుకోండి నౌను ప్లూరల్ వర్బ్ ప్లూరల్ ఈ లాజిక్ ఒకటే గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్ లో కూర్చున్నాక ఒకవేళ క్వశ్చన్ వచ్చినట్లయితే మీరు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఆన్సర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఓకేనా సో లెట్ స్టేక్ అప్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ సారీ ఎయిటీన్త్ చదవండి ఒకసారి నెంబర్ ఎయిటీన్త్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ టైప్ ఆఫ్ రూల్ many times many students confused so today we are here to make you uh, uh, clarity full clarity we learn from this class okay na oka sa chudandi ah when using numbers percentages proportions ma
depends on exactly what you are referring to. Okay. Match the verb with the noun rather than number. Yama, verb ni ever to ni match chialanta. Ichina, nama vachakamu, noun thirty, match chiali. Ante kani, verb to ni matram kadu, anichabutunadu. So let's take up the example chase a mundu kasari, telugu children dama. Numbers, percentages, or proportions. Unapudu, verb anedi, what tarwata vache, noun prakaranga, tisuko vali. It's a logic. Example this kunde ego half, two thirds, three fourths, numeral, percent, quarter. And a manantanga five fifty percent, seventy percentage, even the gantanga, start cut lot of percentage. Ani. So Atharva the half was the okay. Well, a manako plural countable noun watch in the nakundi, we did Tharavata. A put a plural verb as kundam. Alaga kunda, uncountable noun watch in the nakundi. Emras kundam, singular verb and in last kundam. This is actually the logic we have to understand. Adamatunda. So Kabat in the name of the half of the students are there in the classroom. Half of the boys are there in the classroom. Just another. Alaka kunda, half of the sugar, half of the sugar is there in the box. Half of the milk is there in the bottle. Chustunara, Adamotunda, Paina, students, and the Gene are Raskunam. Kinda, milk, and the Gene is this kunam. That's actually the logic. We're going to change Two thirds, two thirds of the students are there in the classroom. Students are. Two thirds of the students are there in the class. Same logic. Two thirds of the milk, milk is there in the bottle. Two thirds of the milk is there in the bottle. Governor Sunara, and the Ika Dichina twenty Pada Levite Unayo. If E Padala Tarwata, Pakana, plural countable noun was the plural verb. Singular countable noun was the singular verb. So this is actually the logic you have to understand right now. I think you have understood everybody. So let's see the example so that we understand clearly what is this. Okay now. So let's take up the first question you can see on board. Emma, the percentage of money. Gamanin chara. The percentage of money. Emma, money ane padamo countable uncountable and general ga. It is to be taken under uh, uncountable noun. Money ni manamu lekka petta leimu. Da name anta manta telugu lo. Sottu, sommu, dabbu, ena, dhanamu anta. Anta ipidu technology uh, driven world we are. So that is why we are counting the coins, currencies, numbers. We are counting actually. Kaani o kapudu manam exchange chesku ne vallamu. So, our drushya money ante actually it is to be taken under uncountable noun. So, kabatti, it is uncountable noun ayin dhanu kondi kada. So, compulsory helping verb e bra wale, singular bra wale. Ante gaane, ar tis koda ni ki veel le du. Manam, ee oka helping verb ho, ar tis koda ni ki veel le du, tis ko koda du koda. So, kabatti, answer chun nama, is less. So, sara, next question number two tis kundi manak e clear ga. The percentage of students in the class. Gaman is tunnara. Yever nu deshin chi matlaad tunnaadu. Students. Yama students and a countable or uncountable. It is exactly countable. So that is why you have to take the plural verb, not the singular verb. And the ke, yem rasa maikada, the percentage of students in the class are increasing day by day. It's finished. Okay, now let's take up the next point. Uh, question number third. Only 25 percentage of the measurements. Chunama, measurements. Lekkalu. And I am going to Measurement, measurements. Measurements. Lekkalu. Plural. So, Kabati, I could have a chat 20 verb coda. Plural only Ravali. Singular and a T score. So, Kabati, what you have written? Are reliable. Namashekinga unai. Nizame. Reli outunai. Next question number four to this kunte mana kikada. Three meters of wire. Chusara, three meters of wire. Ama, surrounds or surround the core. Ikada, noun ni focus chain ama. Noun anti. Ama, wire. Wire and anti. Of course, it's a uh, uncountable noun. Manam kg lo kolustam, manam meter lo kolustam. Ante gani, manam oka wire, rendu wire, mood wire, nalu wire, and chipamu. 
जनरल का सो so, काबटी इधी अनकाउंटेबल नाउन काबटी सो so, इ प्लूरल वर्ब सराउंड का कुंडा सिंगुलर वर्ब सराउंड्स अंतिम इस कुंडम सराउंड सराउंडेड सराउंडेड सराउंडिंग सराउंड्स आंसर इस फिनिश्ड सो लाइक दिस यू हैव टू कंफर्म � Fight is kunde. Over 300 civilians, you can see now, reside or resides in the area. Mein hao ni chandi, they were no deshin chi matla ar tunadu. Civilians, yama, ever will lo? Civilians, nagarikulu, janaba, janasangya. So like this, over 300, how many? 300, mudu vandalu. Kabati, adi obviously plural. So, if you want to say this, resides and singular, civilians and plural. So, yes, or yes, form lend the reside, we will say the answer to the answer to the reside. We will say the reside, we will say the reside. माना के एग्जाम ले ये मौसम दी रिसाइड सेंटर डू तापु इन द कंटेस सिविलियंस अंटे प्लूरल काबटी सो कच्ची दंगा आकर एम रास्को वाली रिसाइड अने दी मात्र में रास्को डान की प्रयत्न चाहिए आली आई थिंक यू अंडरस्टूड फिनिश्ड ओके ना सो इतना ओके सर चौदह मने भी निच कुना मने दी अम्म countable and the r next uh, three meters of wire wire uncountable and the in this one surrounds and next 300 civilians ama civilians nagarikulu nagarikulu plural countable and the in this one reside it is not like resides i think you have understood everybody finished so this is the way we have understood Simple logic गुद्ध बेटे इसको अंडी इपुर मने में भी तरह सामो half of percentage of proportion of है ना number of आ पक्का ना बच्चे at twenty noun countable आई थे plural countable आई थे plural verb uncountable noun आई थे singular verb इन तमात्र में गुद्ध बेटे इसको अंडी आ words ये भी थे उन्हें वाट नहीं मरम one two five times we have to practice automatically we remember those words okay ना so let's take up the next rule so be ready guys all of you चलो मार रूल नंबर 19 तीस कुंटे मना के करा इफ ए सेंटेंस बिगिंस विद हियर और देर ये दही ना उपवाक के मु इकड़ा लेदा अकड़ा अंत हियर और देर अने पदाला तो नहीं स्टार्ट आई थे द वर्ब अग्रीज विद द ऑब्जेक्ट व्हिच फॉलोस इट तो सुना रा द वर्ब अग्रीज द ऑब्जेक्ट व्हिच फॉलोस इट गमने सुना रा त आ वाक्यम लो वर्ब नी दाननी अनुसरिंचे आब्जेक्ट तो अंगी करिस्तुंदी आब्जेक्ट प्रकारंगा रास्तम आब्जेक्ट सिंगलर लो उन्टे वर्ब सिंगलर आब्जेक्ट प्लूरल लो उन्टे वर्ब प्लूरल सो इए विदंगा मनम रास्कुंटा मनाट Okay, na? let's take up the example of Satish Kunde clarity of Satish Kunde. Okka saari example chundama, there was a king. Chundama king ante singular ga, ante ke was a chindi. उकान उक अप्पड उक राजु उन्डे वाडु अटे there was a king चुड़न वा a king king the word is singular so that's where it in the word was finished next here were two kings उकान उक अप्पड इकड़ इद्धरु राजु लु उन्डे वारु so चुड़न वा here तो नि start time दी and moreover kings अने दी general का plural लो रास्कु नाम इकड़ so अंधिके न Next, there are many reasons. इकड़ गमनी चन्नमा, reasons अने इदी plural, अंधिके इम रास्कुनम, R अने इदी कूड रास्कुनम जरिगींदी. There are many reasons. उक वेल, reason उन्द अनकोंडी, there is a reason. There is a reason. इकड़ एम अनाडू, reasons अनाडू, plural लो उन्दी, कापट्टे, there are reasons. Singular उन्टे, is, plural उन्टे, are, that much. आता करना ये मिले थे। And next point, there was surely no reason। मेरे कामने चंडी ये थे reason singular। आटे words कोड़ा singular लो रास को नामो। वो कब ये लपुरु लो वस्ते there were surely no reasons। Reasons the word is plural, so that is why written the word were। So this is actually the way we have to understand the logic it is simple गुरुत्व बेटे इसको अंडी object प्रकारंगा verb नी रास को वाली इन द कंटे ये भी निमित्त मात्र लो वीट की priority उन्नदो इन द कंटे चुड़ैल दी मानम general का there कानी here कानी वीट नी singular plural लो चप्पले मो अंडे ये बड़ो रामो is going to temple अंडे ओकर वो तूने ना अर्धमाइन दी रानी is going to temple अंडे ओका में वो तूने ना अर्धमाइन 
అంటే సబ్జెక్టు మనకు క్లియర్ గా తెలుసు సో ఎప్పుడైతే సబ్జెక్టు మనకు క్లియర్ గా తెలవదో అంటే దాన్ని మనం ఉద్దేశించి చెప్పలేము అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఆబ్జెక్టు పైన డిపెండెన్సీ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆబ్జెక్టు పైన డిపెండ్ అవుతాం ఇది లాజిక్ ఇక్కడ ఐ థింక్ యూ హండర్స్ వాట్ ఇస్ దిస్ లాజిక్ ఆల్ ఇట్స్ ఫెనిస్ట్ ఓకేనా సో లెట్స్ చెక్ అప్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ బీ రెడీ గైస్ సో నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ తీసుకుందాం క్లారిటీ వస్తే చూడమ్మా దేర్ ఈస్ అ మ్యాన్ ఎట్ ద డోర్ ఆ డోర్ దగ్గర ఒక మనిషి ఉన్నాడు ఏమా క్లియర్ నో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి యాక్చువల్ గా మ్యాన్ మ్యాన్ అంటే ఏంటి సింగులర్ అందుకని ఏం రాసుకున్నావు అమ్మా సింగులర్ తీసుకున్నా ఒకవేళ మెన్ అని అనుకోండి దేర్ ఆర్ మెన్ ఎట్ ద డోర్ ఫెనిస్ట్ ఓకేనా సో అంటే ఆబ్జెక్ట్ ని బట్టి వర్బ్ డిసైడ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ దేర్ ఆర్ మెనీ బాయ్స్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ మా క్లాస్ రూమ్ లో చాలా మంది అబ్బాయిలు ఉన్నారు చూసి దా హౌ మెనీ బాయ్స్ ఆబ్వియస్లీ మెనీ మెనీ అంటే ప్లూరల్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం ఆర్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది ఇట్స్ ఫెనిస్ట్ ఓకేనా సో లెట్స్ టేక్ అప్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ బీ రెడీ గైస్ సో దేర్ దేర్ లైస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఏమా సీక్రెట్ సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఇది మొత్తం ఒక ప్రేజ్ గా తీసుకుంటే సింగులర్ అనుకుంటే ఇక్కడ లైజ్ అనేది కూడా సింగులర్ లోనే తీసుకున్నాం అంతేగాని లై తీసుకోవడానికి వీల్లేదు సో వట్ వి టేక్ నావ్ దేర్ లైస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ అంటే విజయానికి సంబంధించినటువంటి ఆ సీక్రెట్ అక్కడ ఉంది ఉన్నాయి కాదమ్మా ఉంది ఒకవేళ మీరు సీక్రెట్స్ అని తీసుకున్నారు అనుకోండి దేర్ లై ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ సక్సెస్ అనేది సింగులర్ లోనే ఉంటది మీరు సక్సెసెస్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆ ప్రాశ్నం కాబట్టి సింగులర్ లో రాసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఓకేనా సో లెట్స్ టేక్ అప్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడమ్మా దేర్ ఈస్ నో డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ టూ ఆర్డర్స్ మీరు గమనించండి ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఇది తప్పు ఇది దే దేర్ ఈజ్ నో అన్నకూడదు ఎందుకంటే డిఫరెన్సెస్ అన్నాడుగా ఇది ప్లూరల్ కాబట్టి జనరల్ గా ఇక్కడ వచ్చేటువంటి వర్బ్ కూడా ప్లూరల్ లో రావాలి అందుకే ఆన్సర్ ఏమవుద్ది దేర్ ఆర్ నో డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద టూ ఆర్డర్స్ ఇచ్చినటువంటి రెండు ఆర్డర్స్ లో పెద్దగా డిఫరెన్స్ లు తేడాలు తెలుగులో తేడాలు ఏమీ లేవు అంటాం ఒకవేళ మీరు సింగులర్ లో రాసుకోవాలంటే దేర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఆర్డర్స్ దేర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ ఏమా డిఫరెన్స్ డిఫరెన్సెస్ సింగులర్ ప్లూరల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉంటది దానికి సో కాబట్టి డిఫరెన్స్ అంటే సింగులర్ డిఫరెన్సెస్ అంటే ప్లూరల్ సో రెండు కలిపి మనం వాడుకోవచ్చు రెండు ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ లో డిఫరెన్స్ అంటే సింగులర్ డిఫరెన్సెస్ అంటే ప్లూరల్ లాగా మీరు భావించి తీసుకోవచ్చు అర్థమవుతుందిగా సో అందుకని ఇక్కడ డిఫరెన్సెస్ అన్నాడు ప్లూరల్ కాబట్టి సో కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద వర్డ్ ఆర్ బట్ నాట్ ద వర్డ్ ఈస్ ఓకే జస్ట్ ఐ కట్ ఇట్ దిస్ వర్డ్ అండ్ పుట్ ద వర్డ్ ఆర్ ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ ఓకేనా సో లెట్స్ టేక్ అప్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ బీ రెడీ గైస్ దేర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ యూ నీట్ టు అండర్స్టాండ్ దేర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఏమా ప్రాబ్లమ్ అంటే సింగులర్ కాబట్టి సో కంపల్సరీ ఆర్ కాకుండా మనం ఏం తీసుకుంటాము ఈస్ తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది దేర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ కనుక తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ హియర్ కమ్స్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ సి దాట్ సి సెంటెన్స్ స్టార్టెడ్ విత్ హియర్ అండ్ Prime Minister, the word itself is singular or plural generally. Anti man tis kundi, Prime Minister ane di singular ka vati. So compulsory, ikada manam in tis kundi namo. Here comes the Prime Minister. Ema, Prime Minister ane di singular ka vati. Comes and ask kundi namo. Vaka vela, Prime Ministers ane iste, ikada in tis kundi namo. Just here come the Prime Ministers. ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు అనుకోండి రెండు మూడు దేశాల వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అంటాం అంటే ప్లూరల్ వచ్చింది కాబట్టి ఎస్ఆర్ఎస్ ఫామ్ లేకుండా ఇది తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటది కానీ అక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ ద సింగులర్ సో కాబట్టి కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు రెడ్ ద వర్డ్ కమ్స్ అని తీసుకుంటాం మనం కమ్ అని తీసుకునేటువంటి అవకాశం లేదు ఐ థింక్ ఎవర్ అండర్స్టాండ్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ తీసుకుంటే హియర్ ఆర్ టూ యాపిల్స్ మీరు గమనించండి హౌ మెనీ యాపిల్స్ ఆర్ దేర్ హియర్ టూ యాపిల్స్ ఏమా హౌ మెనీ ఆపిల్స్ టూ ఆపిల్స్ అంటే ఇది ఏంటి ప్లూరల్ కాబట్టి ఏం తీసుకుంటాము ఆర్ తీసుకుంటాం ఈస్ తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉండదు ఒకటి ఉంటే హియర్ ఈస్ అన్ ఆపిల్ రెండు ఉంటే హియర్ ఆర్ టూ ఆపిల్స్ ద వే ఇట్ ఈస్ టు బి అండర్స్టాండ్ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ తీసుకోండి ఇక్కడ హియర్ అరైవ్స్ ద ట్రైన్ మీరు గమనించండి ట్రైన్ అనేది
चुनना मैन इज बॉयस आर सीक्रेट लाइज डिफरेंसेस आर प्रॉब्लम इज प्राइम मिनिस्टर कम्स एप्पल्स हमा एप्पल्स आर चुनना ट्रेन आर एक्स सो सिंगलर सिंगलर प्लूरल प्लूरल डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट so that you have to understand right now okay na so let's go to the next rule all of you be ready guys chudama rule number 20 ganaka teeskunte manaki ikkada em ichadu ok sa chadavandi rule number 20 so that you will be given the clarity exactly what is this actually chudama when an adjective precedes with the article da so it denotes the whole group it is considered plural noun so plural verb is used finished artham ayinda oka sa telulu chadavandi sa telulu chadavandi edaina oka adjective mundu da ane article unnatlaite adi adjective yokka samuhanni soochistundi kabatti veetini plural nouns ga teesukoni plural verbs ni upayoginchali that's all finished example teeskondi da plus adjective means uh, adjective plus people an teeskuntam general ga ipudu nenu da english anta ante whole group of english people gurinchi vastadi simple logic ama ipudu nenu the good anta ante good people the bad bad people the tall tall people the handsome handsome people the beautiful beautiful people so ikkada nen edaithe adjective teeskunnano right side ko a respected people ki ellipoddi aa yokka ardham सो काबी चला जाग्रत माटी उ जनरल को मन ई स्पी द इंग्ली अट इट्स ए ब्लैंडर थिंग मन अलाकूद ई स्पी द इंग्ली अनुद्धुम द इंग्ली अंत अर्थमे विच विच रिफर्स टू इंग्ली पीपल कदा इंग्ली पीपल मन इंग्ली भाष ने कदा కదా సో మరి మీరు భాషను ఉద్దేశించి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆర్టికల్ ద పెట్టకూడదు దాని ముందు ఏదైనా లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు మనకు ఇంగ్లీషు తెలుగు యూనో పంజాబీ బెంగాలీ కన్నడ ఒడియా తమిళ్ మలయాళం వి హ్యావ్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ ఒకవేళ ఆ లాంగ్వేజ్ ముందు కనుక మీరు ఆర్టికల్ ద రాస్తే అది ఆ ప్రజలను ఉద్దేశించి చెప్పినట్టు లెక్క కానీ మీరు భాషను ఉద్దేశించి చెప్పినట్టు కాదు కాబట్టి మీరు లాంగ్వేజ్ ని ఫోకస్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి ఆర్టికల్ రాయొద్దు కానీ ఆ ప్రజలని ఫోకస్ చేస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీ ఆర్టికల్ రాయాలి ఇది లెక్క సో కాబట్టి మీరు ఎవరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ నాకు నేను సార్ నేను ఫ్రెంచ్ మాట్లాడతా అన్నప్పుడు యూ మీరు ఏమని చెప్పాలి సార్ ఐ కెన్ స్పీక్ ద ఫ్రెంచ్ అన్నారు అనుకోండి తప్పు ఏం రాయాలి సార్ ఐ కెన్ స్పీక్ ఫ్రెంచ్ సార్ ఐ కెన్ స్పీక్ జర్మన్ Sir, I can speak, uh, you know, Tamil, I can speak Malayalam, I can, I can speak Kannad, Ila Rasko Wali. So, Ilanti languages mundu, meir yetti parthiti lo kuda, da petta daani ki veel leidu. Oka vela ganka meir da raaste, adhi a prajal nuddhe shinchi raasin atla uddi, ante kaani a bhaashan nuddhe shinchi raasin atlu kaadu, ane cheptu naami kada. So, sir, meir tis koon example, the literate, and after the main the literate people. చదువుకున్న వాళ్ళు అని మీనింగ్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఇంకా మీరు బ్రాకెట్ లో చూడవచ్చు ఆల్ లిటరేట్ పీపుల్ అందరు దేశంలో అందరు చదువుకున్న వాళ్ళు అని మీనింగ్ వస్తుంది అంటే మీరు ఇట్లా రాయచ్చు ఇలా రాయచ్చు ఇలా రాయచ్చు ద లిటరేట్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద ఆడిటోరియం ఇలా రాసుకోండి లిటరేట్ పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద ఆడిటోరియం ఇలా రాసుకోండి ఆల్ లిటరేట్ పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఆడిటోరియం అని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఇలా మిస్టేక్ చేయకూడదు ఏమా మీరు ఇక్కడ ద లిటరేట్ అంటేనే మీరు లిటరేట్ పీపుల్ రాసుకున్నారు కదా మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ఇలా రాయడానికి వీల్లేదు ఇలా రాస్తే తప్పైపోద్ది మరి జాగ్రత్త అర్థమైందా సో ద లిటరేట్ మీన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ లిటరేట్ పీపుల్ కదా మరి మళ్ళీ మీరు ఆల్ ఐ మీన్ మళ్ళీ ద రాస్తే దానికి అర్థం ఉండదు నేను నేను అంటున్నా అదే అర్థమైందా మీరు ఇక్కడ మళ్ళా కొంతమంది ఇలా కూడా రాస్తారు ఆల్ ద లిటరేట్ పీపుల్ అంటాడు ఇగో ఇప్పుడు కూడా తప్పే ఇది కూడా తప్పే మీరు అలా కూడా రాయడానికి వీల్లేదు అలా కూడా రాయొద్దు రాస్తే ద లిటరేటు లేకపోతే లిటరేట్ పీపుల్ 
లేకపోతే ఆల్ లిటరేట్ పీపుల్ అంతేగాని ఆల్ ద లిటరేట్ పీపుల్ అని మళ్ళీ మళ్ళీ దా 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 రాయకూడదు అది నేను చెప్పేది ఇక్కడ ఓకేనా సో ఈ మూడు విధాలుగా మీరు ఏది రాసినా కరెక్టే ఓకేనా సో ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం దీనిపైన క్లారిటీ వస్తుంది ఒకసారి చూడమ్మా నెక్స్ట్ ద రిచ్ అంటే ఏంది రిచ్ పీపుల్ ఆల్ రిచ్ పీపుల్ ఆర్ ఎల్స్ యూ రైట్ ఆల్ రిచ్ పీపుల్ ఇలా కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ద పూర్ ఏమా ద పూర్ అంటే అర్థం ఏంటి పూర్ పీపుల్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఆల్ పూర్ పీపుల్ ఆల్సో యూ కెన్ సే లైక్ దిస్ అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ద ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి అమ్మా ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్ అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు అని మీనింగ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ద జపానీస్ అంటే అర్థం ఏంటి జపానీస్ పీపుల్ ఏమా ఆల్ జపానీస్ పీపుల్ ఆల్సో యూ రైట్ అంతేగాని మళ్ళీ ఒకసారి ద జపానీస్ పీపుల్ అని రాయొద్దు ఆల్ ద జపానీస్ పీపుల్ అని రాయొద్దు ద అసలే రాకూడదు వస్తే ఇక్కడే ఇంకెక్కడ రావద్దు ఫినిష్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ద ఇంగ్లీష్ మీరు చూడమ్మా ద ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటి ఇంగ్లీష్ పీపుల్ అంతేగాని మళ్ళీ ఒకసారి ద ఇంగ్లీష్ పీపుల్ అని రాయొద్దు ఇక్కడ చూడండి ఆల్ ద ఇంగ్లీష్ పీపుల్ అని రాయొద్దు రాస్తే ద ఇంగ్లీష్ లేకపోతే ఇంగ్లీష్ పీపుల్ లేకపోతే ఆల్ ఇంగ్లీష్ పీపుల్ ఈ మూడు విధాలుగా మాత్రమే రాయాలి మరే విధంగా కూడా రాయడానికి వీలేదు దట్స్ ఆల్ క్లియర్ ఐ హ్యావ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎవరి బడి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ద ఫ్రెంచ్ చూడమ్మా ద ఫ్రెంచ్ అంటే ఏంటి ఫ్రెంచ్ పీపుల్ లేదా ఆల్ ఫ్రెంచ్ పీపుల్ అంతేకాని మీరు మళ్ళా ద ఫ్రెంచ్ పీపుల్ ఆల్ ద ఫ్రెంచ్ పీపుల్ అని రాయొద్దు ఫెరిస్ట్ సేమ్ లాజిక్ ఇలా అన్ని కూడా చూడమ్మా ద డిసీజ్డ్ డిసీజ్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏదమ్మా జస్ట్ లైక్ డెడ్ మరణానంతరం అంటే మరణం పొందడం సంథింగ్ లైక్ దట్ మరణించడం so the deceased deceased people all dead people also we write and next the brave and at the end ma brave people all the brave people i am sorry all brave people that is dhairyavantulu like ha huh? sahasam like the honest ma the honest and enti honest people all honest people ante nijayiti parulu ani meaning vastadi so ee vidhanga manam raskovalana t expression ni okay na so okka sari meer anta kuda screen shot teeskoni clear ga meer gurtunchukunte chaala comfortable ga untadi and moreover ee అబ్జెక్టివ్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వచ్చినా కూడా వర్బ్ ఎప్పుడు కూడా ప్లూరల్ ప్లూరల్ లోనే రాయాలి ఎందుకంటే ద రిచ్ అంటే మొత్తం రిచ్ పీపుల్ వస్తారు అంటే ఎంతమంది ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు రెడ్ ఆన్ ద వర్బ్ ఆల్సో ప్లూరల్ అంతే కదా చూడమ్మా ద రిచ్ ఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ మీరు గమనించండి ఇక్కడ ద రిచ్ అంటే టోటల్ రిచ్ పీపుల్ అని వస్తుంది ఏమా ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమొస్తుంది ఆర్ అనే పదం వస్తుంది ఫినిష్డ్ అందుకే చూడండి ఇక్కడ ఆర్ అనేది వచ్చింది అంతేగాని ఈస్ కాదు ఆర్ మాత్రమే వస్తుంది And next point, uh, part number 2, uh, the rich, the rich, the rich, the rich, the rich, the rich, the rich people, Yama, helps, yes or yes form, what is singular, without yes or yes form, the rich people, help, 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 helping helps, the yes or yes form, without yes or yes form, this is the rich people, so the rich people, what is the rich people, the rich help the poor the poor ante enti total poor people ee dantlo manaku sambandham ledhu kevalam manaku the rich ante mottham rich people ani meaning vastadi so kabatti help ani rasukuntam finished okay na next number third teesukunte mana clear ga the english were ruling india meer gavaninchandi ikkada the english ante enti mottham english angleyulu ani meaning vastadi సో కంపల్సరీ అది ప్లూరల్ కాబట్టి మనం వర్డ్ తీసుకునే అవకాశం లేదు వర్డ్ మాత్రమే రాస్తాం చూసుకోండి ద ఇంగ్లీష్ వర్డ్ రూలింగ్ ఇండియా ఫినిష్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద లిటరేట్ ఇంత ముందు చూసాము ద లిటరేట్ మీన్స్ టోటల్ లిటరేట్ పీపుల్ కాబట్టి మనం కంపల్సరీ ఈస్ తీసుకునే అవకాశం లేదు ఆర్ మాత్రమే తీసుకుంటాం సోషల్లీ ప్రూడెంట్ ఓకేనా ఈ విధంగా నెక్స్ట్ ద ఆనెస్ట్ అంటే టోటల్ ఆనెస్ట్ పీపుల్ అని మీనింగ్ వస్తుంది జనరల్ గా సో ఇది ఎప్పుడైతే ద ఆనెస్ట్ అని తీసుకున్నారో మొత్తం మందిని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనే ఉద్దేశం కాబట్టి ఈస్ తీసుకునే అవకాశం లేదు మనం ఏం తీసుకోవాలి ద ఆనెస్ట్ ఆర్ రివార్డెడ్ సూనర్ ఆర్ లాటర్ వెంటనే లేదా తర్వాత ఖచ్చితంగా వారికి అంటూ ఒక రివార్డ్ అనేది వస్తుంది ఎప్పుడైనా ఇప్పటికైనా ఎప్పటికైనా అని మీనింగ్ వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ ఈ ఈ అబ్జెక్టివ్ ముందు దా ఎక్కడైతే వస్తుందో దానికి వరబు ఎప్పుడూ ప్లూరలోనే వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ద రిచ్ ఆర్ you can see the rich help next the english were other the, the literate are you can see the honest are see that we are writing okay na i think you have understood what is this rule okay so ee vidhanga mana questions vastayi what in manam cheyalsi untadi okay na so let's check up the next rule number 21st teesukunte manaki ikkada idi chaala important many exams lo ee rule nunchi questions vachinai 
చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి ఈ రూల్ పట్ల కన్ఫ్యూజన్ ఉంటది సో మనం ఆ కన్ఫ్యూజన్ ని ఓవర్కమ్ చేసే విధంగా ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం యాక్చువల్ గా వీటిని మనం కలెక్టివ్ నౌన్స్ అంటాం జనరల్ గా కలెక్టివ్ నౌన్స్ కి సింగ్యులర్ వర్బు రాయాలా ప్లూరల్ వర్బు రాయాలా అనేది ఆ సెంటెన్స్ యొక్క డిపెండెన్సీ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే మనం వాటికి రెండు రాసుకోవచ్చు సందర్భాన్ని బట్టి సింగ్యులర్ వర్బు రాస్తాం ప్లూరల్ వర్బు రాస్తాం అంటే మొత్తం గ్రూప్ ను ఉద్దేశించి మాట్లాడితే సింగ్యులర్ వర్బు ఇండివిజువల్ గా మాట్లాడితే ప్లూరల్ వర్బు తీసుకుంటాం ఈ దీనికి సంబంధించినటువంటి రూల్ ఇది ఒకసారి చూద్దాం కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఆల్వేస్ టేక్ సింగ్యులర్ వర్బ్ సాధారణంగా కలెక్టివ్ నౌన్స్ అన్ని కూడా సింగ్యులర్ వర్బ్ నే తీసుకుంటాయి ఓకే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ డివిజన్ అమాంగ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద కలెక్టివ్ నౌన్ ఒకవేళ వారిలో వారికే విభాజకం విభజన ఉంటే అప్పుడు ప్లూరల్ వర్బ్ అనేది తీసుకుంటాం ఇది లాజిక్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే తెలుగు వర్షన్ తీసుకోండమా కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఎల్లప్పుడు సింగ్యులర్ వర్బ్ ని తీసుకుంటాయి కానీ అవి ఇండివిజువల్ మెంబర్స్ ని ఉద్దేశించి రాస్తే ప్లూరల్ గా భావించి ప్లూరల్ వర్బ్ నే రాస్తాము ఫినిష్ ఇది లెక్క ఏమిటా కలెక్టివ్ నౌన్స్ అంటే ఇవన్నీ కాంగ్రెస్ క్లాస్ క్లబ్ మైనారిటీ మెజారిటీ ఐ మీన్ ఫ్యామిలీ ఆర్గనైజేషన్ క్రౌడ్ పబ్లిక్ గ్రూప్ టీమ్ గవర్నమెంట్ కమిటీ ఆల్ రైట్ ఆర్మీ అండ్ జూరీ యు సి దాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ కలెక్టివ్ నౌన్ మీరు చూస్తున్నారు కాంగ్రెస్ అంటే ఏంటి గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరు కలిసి ఉండడం కదా కాంగ్రెస్ అంటే ఏంటి గ్రూప్ ఆఫ్ కాంగ్రిగేషన్ అంటే ఏకం అవ్వడం అందరు క్లాస్ అంటే మీకు తెలుసు ఒకే రకమైనటువంటి పీపుల్ లైక్ క్లాస్ రూమ్ అంటాం అంటే అందరు ఒకే తరగతి గదిలో ఉండడం సో మైనారిటీ అంటే అందరు చిన్న వాళ్ళు ఒక దగ్గరగా ఉండడం ఫ్యామిలీ గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆర్గనైజేషన్ సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ యూనో బోర్డ్ మెంబర్స్ క్రౌడ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ పబ్లిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ గ్రూప్ అంటే మీకు తెలుసు గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ టీమ్ అంటే మెంబర్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సమ్ బ్యూరోక్రాట్స్ కమిటీ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆర్మీ గ్రూప్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ జూరీ గ్రూప్ ఆఫ్ సమ్ యూనో ఎలక్టెడ్ పీపుల్ సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూ ఓకేనా ఒకసారి చూద్దాం వీనికి లాజిక్ ఎలా రాశాడు అనేది తీసుకుంటే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఏమా ద ఫ్యామిలీ వర్స్ హ్యాపీ ఆర్ వర్ హ్యాపీ ఎట్ ద న్యూస్ ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ ఏమా జనరల్ గా ఫ్యామిలీ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంట లేదా మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అంటాం సరే మరి ఈ ఫ్యామిలీ అంటేనే మెంబర్స్ సింపుల్ ఒక లాజిక్ చెప్తా ఇది నేను ఎట్లా అంటే లైక్ ఓరల్ గా చెప్తా ఇది మీకు ఎక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎక్కడ లేదు జనరల్ గా ఎందుకంటే నేను ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో అది వర్కౌట్ అవ్వదు అందుకని చెప్పేసి ఎక్కువ మంది దాన్ని అడాప్ట్ అవ్వరు బట్ ఇట్ ఈస్ ద ఫ్లెక్సిబుల్ రూల్ అమ్మా చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది మీకు చాలా యూనో సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది ఆ రూల్ అప్లై చేసినప్పుడు మీకు ఆ రూల్ ఏంటంటే ఏమా కలెక్టివ్ నౌన్ ఉన్నటువంటి వాక్యము గనక మనకు పాజిటివ్ సెన్స్ లో ఉంటే అప్పుడు సింగ్యులర్ వర్బు రాసుకోవాలి లేదు అదే కలెక్టివ్ నౌన్ గనక మనకు నెగిటివ్ సెన్స్ లో ఉంటే అప్పుడు ప్లూరల్ ప్లూరల్ వర్బ్ అనేది రాసుకుంటాం ఇప్పుడు వెరీ సింపుల్ అని కూడా చెప్తామా ఇప్పుడు ద పార్లమెంట్ ఇప్పుడు మనకు పార్లమెంట్ ఉంది పార్లమెంట్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు మీకు పార్లమెంట్ అంటే ఇట్స్ ఎ కలెక్టివ్ నౌన్ అది కూడా ఒక కలెక్టివ్ నౌన్ ఏ పార్లమెంట్ లో ఎవరుంటారు ఎంపీస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎంపీస్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఉంటారు కదా వాళ్ళంతా ఐదు వందల మంది దాబు ఐదు వందల మంది ఉంటారు అక్కడ సో అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే సో ఈ పార్లమెంట్ అనేది కలెక్టివ్ నౌన్ సపోజ్ దీనికి ఇప్పుడు మనం ఏం వర్బ్ రాస్తాం పార్లమెంట్ ఈజ్ అయినా పార్లమెంట్ ఈజ్ అగ్రీడ్ టు పాస్ ద ల్యాండ్ అక్విజిషన్ బిల్ పార్లమెంట్ ఆర్ అగ్రీడ్ టు పాస్ ద ల్యాండ్ అక్విజిషన్ బిల్ ఏది కరెక్ట్ ఈజా ఆరా పార్లమెంట్ ఈజా పార్లమెంట్ ఆరా అంటే మళ్ళీ ఇదే సెన్స్ పాజిటివ్ అయితే ఈజు నెగిటివ్ అయితే ఆరు అంటే బిల్ పాస్ చేసింది అంటే ఈజ్ అని రాస్తాం పార్లమెంట్ ఈజ్ పాసింగ్ ద ల్యాండ్ అక్విజిషన్ బిల్ పార్లమెంట్ పాసెస్ ఎస్ఆర్ఎస్ ఫామ్ సింగ్యులర్ పార్లమెంట్ పాసెస్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ బిల్ అదే పాస్ చేయలేదు అనుకోండి పార్లమెంట్ ఆర్ నాట్ అగ్రీడ్ టు పాస్ ద ల్యాండ్ అక్విజిషన్ బిల్ ఏమా పార్లమెంట్ ఆర్ ఆర్ ఎందుకంటే నెగిటివ్ సెన్స్ గా అందుకే ఆర్ రాసుకుంటాం ఇవో తెలుగులో చూడండి దీనికి తెలుగులో మీరు అర్థం
పాస్ చేసింది అంటే ఒకటి అంటే బిల్ పాస్ చేసింది అంటాం పార్లమెంటు బిల్లు పాస్ చేసింది అంటాం అదే పాస్ చేయలేదు అనుకోండి ఏమని పెడుతుంది చెప్పండి ఏ ఒక్కరు కూడా మాట వినరు పార్లమెంట్ లో అందరూ పోడియంలోకి వచ్చేసి గొడవ పెడుతురు ఏ ఒక్కరు కూడా మాట వినలేదు అసలు ఆ బిల్లు పాస్ కాలేదు ఆ బిల్లు పాస్ చేయడానికి ఏ ఒక్కరు కూడా ముందుకు రాలేదు పెద్ద ఎత్తున రసాబాస గొడవ అయిపోయింది మొత్తంగా కూడా పార్లమెంట్ లో అని ప్లూరల్ ఉద్దేశించి రాస్తాం నెగటివ్ లో అయితే ప్లూరల్ ఉద్దేశించి రాస్తాం అమ్మా పాజిటివ్ లో అయితే సింగ్లర్ ఉద్దేశించి రాస్తాం మీరు కావాలంటే ఎక్కడైనా వాడుకోండి ఇదే లాజిక్ ఎక్కడైనా వాడుకోండి ఇదే లాజిక్ వర్కౌట్ అవుతుంది ఇంకేమీ కూడా వర్కౌట్ అవ్వదు మీకు కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ ఫ్యామిలీ ఎట్లా ఉంది హ్యాపీగా ఉందంట అంటే హ్యాపీగా అంటే మన అందరం ఒక దగ్గరగా ఉంటాం షేర్ చేసుకుంటాం మన యొక్క సాధక బాధలన్నీ కూడా షేర్ చేసుకుంటాం దట్ దట్ మీన్స్ యాక్చువల్ ఫ్యామిలీ మీన్స్ దట్ నో ఎస్ ఆర్ నో ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఓన్లీ బ్లడ్ రిలేటివ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ పోర్ట్రేడ్ లైక్ దట్ యాక్చువల్లీ ఓకే లెట్ ఇట్ బీ లెట్ ఇట్ బీ వి ఆర్ నాట్ క్లెయిమింగ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ బ్యాడ్ ఆర్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ గుడ్ వీ డోంట్ వాంట్ దోస్ థింగ్స్ మనకేం కావాలి ఫ్యామిలీ అనేది హ్యాపీగా ఉందా లేదా ఉంది చలో రెడ్ ఉంది సింగ్లర్ వరకు ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా లేదు అందరు ఒకరినొకరు కొట్టుకుంటున్నారు ఒకరినొకరు తిట్టుకుంటున్నారు ఏ ఒక్కరు కూడా కలిసి ఉండట్లేదు అన్నప్పుడు మనం ఏం తీసుకుంటాము వర్త్ తీసుకుంటాం ఇది లాజిక్ సో ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ లో పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం తీసుకున్నాం వర్త్ తీసుకున్నాం చూడమ్మా ఏం తీసుకున్నాం వర్త్ తీసుకున్నాం వర్త్ తీసుకోలే సో అదే విధంగా చూడమ్మా ద ఫ్యామిలీ వర్ ఫైటింగ్ ఓవర్ ఇన్హెరిటెన్స్ వారి యొక్క వారసత్వ ఆస్తి కొరకి ఒకరినొకరు పోట్లాడుకుంటున్నారంట చూడండి నేను ఏమంటున్నాను ఒకరినొకరు పోట్లాడుకుంటున్నారు నేను పోట్లాడుకుంటుంది అన పోట్లాడుకుంటున్నారు రు రు అంటే ప్లూరల్ ఫ్యామిలీ సంతోషంగా ఉంది కుటుంబం సంతోషంగా ఉంది ది అంటే సింగ్లర్ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ లో నెగిటివిటీ ఉంది కాబట్టి సో నేను వర్స్ కట్ చేసి వర్ అంటున్నా చూసుకోండి ఇక్కడ కూడా మీకు వర్ వచ్చింది గమనించారా అంటే పాజిటివ్ వర్స్ నెగిటివ్ వర్ ఇగో ఇదే లాజిక్ మీరు ఎక్కడైనా అప్లై చేయండి నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో ఈ లాజిక్ వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు మిగతా ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసులో తప్పు పోద్ది ఆ తప్పు ఎక్కడ అనేది కూడా మీకు మేము ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపిస్తాను క్లియర్ గా మీకు ఓకేనా సో కాకపోతే మీరు తొంభై ఐదు కేసెస్ లో అప్లై చేసుకోండి మిగతా ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ లో నాకు తెలిసి అలాంటి సెంటెన్సెస్ రెండు మూడు ఉన్నాయి అక్కడ మీకు ఈ లాజిక్ వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు అందుకని తీసి పక్కన పెట్టి మీకు నచ్చిన విధంగా ఫాలో అవ్వండి అర్థమంతా సో ఆ విధంగా ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద కమిటీ హ్యాస్ ఆర్ హ్యాఫ్ అరైవ్డ్ బై డిఫరెంట్ ట్రైన్స్ ఏ అందరు ఒక ట్రైన్ వస్తే ఏమ్మా డిఫరెంట్ ట్రైన్స్ ఎందుకు మీకు గొడవ అయిందా ఓకే ఓహో అందుకే విడిపోయారా మీరంతా అచ్చా మరి ఏమైంది డిఫరెంట్ ట్రైన్ లో వచ్చారా ఓహో అందుకని మనం ఏం రాసాం ఇక్కడ హ్యాస్ కాకుండా మనం ఏం రాసాం హ్యావ్ అనేది రాసాం ద కమిటీ హ్యావ్ అరైవ్డ్ బై డిఫరెంట్ ట్రైన్స్ అందరు అందరు ఒకే ట్రైన్ లో రాలేదు వివిధ మెంబర్స్ వివిధ ట్రైన్ లలో వచ్చారు రూ అందుకే ఎవరు చూసుకోండి ఇక్కడ వర్ర రాసాం సారీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ హ్యాఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ద క్రౌడ్ ఏమా ఆ గుంపు ద క్రౌడ్ వాజ్ వైల్డ్ విత్ ఎక్సైట్మెంట్ అంటే వైల్డ్ విత్ ఎక్సైట్మెంట్ అంటే చాలా సంతోషంలో ఆనందంలో ఏమా ఆనందంలో ఉన్నారు ఆనందంలో ఉబ్బి తబ్బిబ్బయ్యారంట వాళ్ళంతా సో కాబట్టి వైల్డ్ విత్ ఎక్సైట్మెంట్ ఎక్స్ప్రెస్సింగ్ ద పాజిటివ్ వే ఆఫ్ స్టైల్ సో దాట్ ఈస్ వై వీ ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ద వర్డ్ వర్డ్ వీ ఆర్ రైటింగ్ ద వర్డ్ వర్స్ సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అర్థమైందా సో దట్స్ ఆల్ ఫినిష్డ్ ఈ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి కలెక్టివ్ నౌన్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా మన క్వశ్చన్ వస్తుంది మీరు జనరల్ గా ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా కూడా ఒకవేళ నౌన్ చాప్టర్ నుంచి గనక అంటే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ చాప్టర్ ని లింక్ పెట్టి అడిగాడు అంటే ఈ క్వశ్చన్ దిగుద్ది ఖచ్చితంగా అంటే ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీరు అక్కడ ఆ సెంటెన్స్ ని అర్థం చేసుకొని ఆ వర్బ్ సింగ్లరా ప్లూరలా అనేది మీరు క్లియర్ గా గుర్తుపట్టేసుకున్నప్పుడు దాని పట్ల క్లారిటీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ సో దీస్ ఆల్ ద రూల్స్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అప్ టు నావ్ అండ్ దీనికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ